対戦相手の半田選手はあんまりね、まあ、何度かやれると対抗戦やってるんですけど、あんまり試合自体は見たことないんですけど、まあ噂によると、うちの下田とライバル関係にあるらしく、泣かした、泣かされないっていうのはよくやってますけれども、まあ、うんまあ、でも結構、LL の中にしてはいい選手らしいんで、楽しみにしてる部分はあるんですけれどもね、えまあ、そこそこやってくれるんじゃないかなと。期待はしてますけれども、まあどうなるかわかんないですけどね。まあガンガン来いよって感じですけど、まあそうですね。三分もありゃいいかなって感じですけどね。まああと一つ風間社長にあのこれで秘書がいなくなるかもしれないんで新しい秘書を探しておいた方がいいかなって思いますけどね。ね一応中国まで。通じゃできない相手なんでもう思いっきりぶつかって自分がどこまでできるかまだ分かりませんが頑張りたいと思います半田美樹を甘く見ないでください
いつだって全然ゾッパ張って、メイン張ってる人間なんだよ。なんだこのカード、バカ。そんなことしてっから、こういう結果になるな。少しはアイスと教訓を分かれば気迫も伝わってこなかったしなんか気ばっかり焦ってたと思うんですよ向こうがえっと見ての通りではい何も言うことはありませんはい強いて言えばそばともっとうちの長谷川崎みたいに顔面に当てるぐらいにしてほしいですそれですまあリングで言ったことが全てでしょうけどあ、一つ言い間違えました秘書変えた方がいいじゃなくてあのつく社長を変えた方がいいと思います半田選手は、ね、せっかくいいもん持っててももったいないっすよあの社長についてたら教訓生かしきれてませんからね太田といい愛知といい次は大阪城でイーグルに向かってマラソンします全然もう壁のように大きかったっていうのがすごい第一印象っていうか蹴りもすごい一発で追えって感じで<笑>全部がもう全部効いちゃったっていうか顔に入った蹴りで一瞬ちょっと記憶がなくなっちゃって<笑>とてもいい勉強になる